生产当然了。今天离你回来还有六百九十九天，天飞，我在等你。我跟田飞要结婚了，今天。我们就是来给新家挑选家具的，沙发、柜子、软床，这些都是田飞喜欢的。小鹿，你到那边等我一下，我和小姨说几句话就回来。小叶，对不起，小鹿她怀孕了，我得对她负责。那我呢？你为什么不对我负责呢？你们的情况毕竟不一样，小叶。除了说对不起，我真的不知道能说什么。你是个好女孩，我配不上你。你还是不要再等我了。沙发不错吧？很温暖，还带自动调节功能。哎，给你考个单词啊。嗯。嗯，这个 choice 怎么拼？很简单 ，C H O I C E。哎呀，答对了啊！啊，再考一个更难一点的啊。乐怎么拼 ？L V。哎呦，你还能答得对呢。嗯，那当然。那我考你一个啊，嗯，很长很难哦。好啊，答不出来要罚哦。Dictionary， 我投降。答不出来吧？那你选择一个惩罚的方式吧。你说呗。那，嗯，你学到星星给我看。嗯。嗯，弄死这个星星，我要拯救世界！我要吃香蕉，我要吃香蕉，我要吃香蕉。<笑>喂，喂，小姨啊，哎，你终于接电话了，都急死我了啊
我这次给你打电话主要是想说，跟你说声对不起。你不是都知道我们家地址了吗？我希望你以后不要再来找我。我知道你们住哪里。你不是已经看过送货单了吗？我知道你看到了啊。还有啊，你别误会，这房子不是我买的，是小鹿爸妈买的。他们家条件还不错，所以希望你能成全我。啊，谁电话呀？哦，那个送货的，他们不认识地址。不是，卧室里面两个柜子好像尺寸有问题，你要不要过来看一下？哎，好，来。你怎么来了？不是说过不要来找我吗？我也不想来，但是你不接我电话，我只有来找你。我是想告诉你，我也怀孕了。小易，我知道你很难过。我也知道你在等我，可是你也用不着编这样一个理由吧？你要是不相信的话，你跟我一起去医院。我都是快要结婚的人了，哪有时间陪你去医院？小姨，求求你。小鹿还在家等我呢。不怕末日，因为我有你，你给我的不计。超越你，我一直相信，笑容不需要练习。忘不了你慌张的表情，像舍不得消失的流星，我无法相信，你把我留在原地。挣扎，等着，我想你。想的彻底，就让我痛着、喊着，用力哭泣。
，儿，你怎么了？你这是在自虐，别哭啊你！阿文，你说的没错，莲飞他不会回来了，他和小鹿结婚了。你说，我找孙少去。你别去了。为什么？他说，他说让我成全他们。都什么时候了，你还替他着想？你怎么这么傻呀你？你看你成什么样了啊？赶紧的，把衣服换了，我去给你熬点姜汤。你不替你自己想想，你替孩子想一想啊！你上次都因为发烧打过一次吊水了。蓝小一，这孩子你到底要还是不要？把衣服换了啊！我脚将他，把衣服换了啊！行了，你有几个一辈子啊？咱们还是考好，看看眼前怎么办吧。我管不了，该怎么办就怎么办。爸爸，今天给我三万块钱，应该最近还够用。是他们，阿文，我别擦，我想回家。你怎么说风就是雨啊？想回家，想妈妈回票公司吗？帮我订一张下午从上海到杭州的火车票。来，哟，风流倜傥大帅哥回来了。你怎么在这儿啊？你连咖啡都买不起了？不关你的事，这是我的家，我想回就回。好了，你们两个一见面就都蟋蟀，有话不能好好说吗？我好好说话呀，他没好好说。我累了，我先回房休息一下。嗯，他怎么回事啊？每天都垂头丧气的。哪知道这些天都这副德行。哎呀，我估计啊，为情所困呢。你又知道，还能有什么？桃子，睡着了没，猴子？哟
哟，真的睡着了，太好了！让我看看这家伙的钱包里有多少钱，一、二、三、四、五、六、七。干嘛？没礼貌！知道你装睡，这么早睡什么觉？来，嗯，老姐，关心一下弟弟的生活，聊聊天吧。哎，怎么样？怎么样？最近那女朋友有没有进展？我们分手了啊？什么？散了？哎，怎么回事啊？什么时候啊？啊，我怎么不知道啊？哎，别睡！嘿,嘿，起来，别睡！这么早睡什么睡？跟我聊聊天嘛！你怎么那么烦呢？你出去！哎呀，关心你吗？啊，我走走走，走，捡我再捡我再走。哎，啊，我走走走，走走走。我坐这儿。嗯，来啦。哎呦，小姨回来了！真的是小姨回来了。爸，我不在家，你们俩就吃这个呀？啊，就我们两个凑合着吃呗。这多没营养啊！啊，你们天天让我吃好的，自己就在家吃这个，我怎么放心得了？不是小姨，这你就不懂了。你们年轻人活动量大，要吃好的，因为消耗大呀。年纪大的人反倒要吃的清淡，吃的清淡好啊。有钱难买老来寿嘛。是，再老来寿也不能吃这个。你慢点吃，我去煎两个荷包蛋。真鸡蛋，真鸭蛋！哎，哇，好多喜呀、啊！等一下，把这贴冰箱上，快！啊，贴冰箱上。都别贴了，你看看我们屋子啊，贴的全是喜了。哎，别贴。又就这种喜洋洋、红彤彤的效果。那要不把这个，把把把这贴灯上。可以。哎，啊。蓝小一最近有没有在找过你啊？啊？没有啊。真没有。没有啊，哪来的事？我不是都说了好多遍了啊，他以后不会再来找我的。啊，再说了，你们不了解小一，他这人脾气很倔的。来。那你现在是不是觉得特别内疚，特别对不起他呀、啊？说什么呢啊？内疚也好，对不起也罢，我和小姨那也算是翻过去了。小洛，咱们都是快要结婚的人了啊，别提这些旧事儿，行不行？再说了，再过几个月啊，我们就要开始自己的生活，我们会有自己的事业，还会有一个属于自己的宝宝。好，不提。<笑>哇！哎，好，嗯，好，你来，往里推，哎，哎，哎，小姨啊，哎，你什么时候去日本、啊？很快了，哦，入居手续都办好了，现在就等签证了。你这一个人出门在外的，得学会保护自己啊。听说这日本的饮食文化跟咱们不一样，他们喜欢吃什么什么，寿司、生鱼片，我听着就没食欲。要不这样，你带个电饭煲去，可以自己做点可口的饭菜。嗯，幸亏我们家小姨会做饭，要不然呢，我也不放心她去那么远的地方。嗯，小姨啊，那你每年暑假还能回来吗？嗯，应该可以，但是飞机票太贵了，我还是留在那边打打工赚赚钱吧。哎，钱不够问家里要，别累着自己。哎，田飞最近怎么样？忙不忙？忙，特别忙，他又要打工又要上学，忙的一点时间都没有了。小姨、啊。你和田飞的事儿呢？爸本来不想多管，可是他去了法国，你又去了日本
，把它提醒你。感情这个东西最怕的就是分别，你再深厚的感情恐怕也难以经得起时间的考验。嗯，爸，我跟田飞感情很好的，现在科技多发达了，我们每天都视频的，那个他养的小龙猫。我每天还跟他打招呼呢，感情好就好，妈妈就担心不好。不过你还是要提醒田飞哦，要是在法国遇到漂亮的小姑娘，变心了，早点告诉你，不要耽误你的时间。爸妈，我就回来这么两天，咱们能不能除了田飞说点别的事儿？哦，不说不说不说，就说。还有，我提醒你们啊，至少以后。两样菜，一荤一素，要像今天吃的这样子，被我发现了我会生气的，听到没有？哦，听见，听见，听见。听话，哦，听话，听话。啊，听话，听话，听话啊！哎。嗯。嘿，我要看一下蓝小一的档案，我需要他户口登记的地址。这个。这个违违反规定啊！规定，我管你什么规定，你赶快把蓝小一的地址给我。我知道。你们俩嚷嚷什么呀？你说，是，是，马先生想调阅一份员工的档案，是吗？蓝小一突然辞职了，我不知道什么原因，我只是想找到他。好了。别狡辩了，员工档案怎么可以调阅啊？那是人家隐私啊，你懂不懂啊？弄那干嘛？回去工作。你忙吧。你好，总编，太好了。是这样，我想请你帮个忙，我要蓝小一杭州的地址。不要问我为什么，我保证一定不会做坏事。行，那你等我一会儿，我帮你去找。嗯，谢谢。请问蓝小一住这儿吗？呃，你找小姨，你给她打电话了吗？所以，呃，蓝小一真的住这里对吗？太好了，阿姨，我能跟蓝小一说会儿话吗？你要叫小姨，自己跟她打个电话。呃，我我打过她电话，但是关机了，我去了上海的家也找不到她。哦，我们家小姨出国了。小姨、啊，钱够不够花、啊？够，放心吧，爸。哎，你别客气，你要是不够，跟爸爸说，爸爸还有私房钱呢。<笑>我告诉你，你妈都不知道。到底藏多少私房钱？哎，这个不能告诉你的，这个保密的。<笑>
情啊开心和激动，因为我终于结婚了。不过万语千言都不知从何说起。不过我知道，千言万语啊，最终只能汇成两个字，那就是感谢。首先，我想感谢的是在座的亲朋好友，能够不远万里在这个美好的周末，一起过来见证我和小鹿的婚姻。其次呢，我想感谢的。是小鹿的父母，谢谢您二老，把这颗掌上明珠交付给我，我一定会对他好的，请你们放心。我虽然不太可能让小鹿成为世界上最富有的女人，不过我一定会全心全意的让小鹿成为世界上最幸福的女人。嗯，对，对对。其次，我要感谢的是坐在我面前的。在我看来，是世界上最漂亮的女人，小鹿。谢谢你，谢谢你肯答应嫁给我这个涉世未深又初出茅庐的穷小子。昨天我实在太兴奋了，一晚上没睡着觉，然后就上网来着。我突然发现啊，现在全世界的男性人口已经有三十七点八亿了，而我呢，却成为了三十七点八亿分之一的机会。成为了小鹿的丈夫，大家知道这个幸运的概率是多少吗？这个概率啊，大概相当于中五百万的福利彩票，连中一个月呢。小鹿，我一定好好会对你，也会一心一意的待你，你放心。不过在这里，我对你有一丝丝的歉意和道歉，我一直没有告诉你。不管是在认识你之前，还是之后，我的心里一直深深爱着另外一个女人。而且，即使跟你结婚之后，我对她的思念也丝毫不会减少。今天，我想借这个机会，把这位女性隆重的介绍出来，她就是。我亲爱的妈妈，妈，儿子想对你说，您辛苦了。儿子要谢谢你，把儿子拉扯那么大。咱家现在好了，儿子也长大了，儿子今天就结婚了。未来啊，您就等着抱孙子吧。哎呀，我儿子说太好了，儿子，妈。我和小鹿啊，一定会好好照顾您的。您以后啊，就可着乐了。我也没什么好说的了，谢谢大家。同学，这是我大学同学，这是我高中的同学，哎、都是美女帅哥，谢谢你们来啊！来，吃好喝好啊！儿子，嗯，走，妈妈带你到那个桌上去，大姨、大姨夫、二姨、二姨夫都等半天了，都到行了，走走走，大伙过来啊！慢吃，大伙过来啊！来来来，大姨、大姨夫、二姨、二姨夫，大姨夫来敬你，大姨夫来敬你，大姨夫好，大姨好，二姨夫好，二姨夫好，来来来，看看看看看看，哎，小鹿啊。到这边来，杨伯伯呢？听说田飞是搞电脑的。来来来，来这边去玩呢。金小飞，来来来，来了来了来了，我们女儿女婿，来来。好，哎，王伯伯啊，杨伯伯，我也不错了。来来，儿子儿子，还有呢，那一桌都是咱们村里的邻居。走走走，来
哎，好，好我马上过来哈。过给大家伙敬酒了。这一桌我给你介绍一下，全是我小时候看我长大的。对呀，阿姨，陈阿姨你好，你好。来来来，来来来来来，前面前菜，我们今天在一起，然后马上又打麻将，我们今天在一起，我晚上没晚上对呀。哎呦，老张，我俩真是对呀，小哥，小哥，来来来，怎么把他叫过来了？来，这次。我就自打一杯，各位随意啊！啊，谢谢谢谢谢谢，真的是照顾了。怎么了？看这个来的青年伙伴，厉害不？你看把咱们天飞指挥的是团团转呀！呸！你等瞧，行，大哥你回去吧，啊，回去回去回去啊！哎，走好走好。走了哈，慢走慢走，再见，谢谢，别不烦人。哎呦，大舅，哎哎，大舅大舅。天飞啊，结婚了可就是成年人了啊，你将来啊一定要负起一家之主的责任啊。啊，大舅说的是，不过舅舅妈，今天我们俩实在太忙了，慢走啊，没有办法照顾到，嗯，别放在心上啊。天飞啊，太晚了，大舅大舅妈呢就住在你新房得了，啊，嗯妈，啊，呃。大舅妈，大舅，你看第一次来上海，我们不能凑合的。对呀、啊，其实吧，我爸已经帮他们订好酒店了，只要一会儿让司机送他们过去就好。哎,哎，还花什么钱啊？都是自家人，没什么讲究的。咱们还正想上他新家看看。哎，是是,是。听说你们呀、啊，装修的跟皇宫一样。哎，你看看。就是，其实是这样的，嗯、我们家呢这两天特别忙，不是也没收拾吗？然后客房也没床，也没褥子，也没被子的。所以我觉得肯定是住酒店比较舒服。啊、是啊，你看大哥，呃，确实是没有被子，你也睡不好，还听小路的吧？对，好吧，走了，好，走，好，去酒店，加油吧，好好好，一会儿把车送你们啊，好嘞，再见啊，拜拜。哎呀，酒店，咱们吃个夜宵啊。爸爸，结个婚怎么那么累啊？我说您的大舅也真是的，我们那是婚房，怎么会想得出来要跟我们一起住啊？还好我刚才随机应变，赶紧找伴娘临时帮我订了一个房间。那个房间不是你老爸提前订的。哇，我爸招呼那么多客人，哪有时间去订啊？哎，你赶紧帮我按按吧，我这儿特别酸，就这儿。这儿。你知道为什么不着急订客房的床？我其实就是担心那些外地的亲戚都往我们家跑，都住我们家。你别误会啊，我们家也有很多外地亲戚的，每个人生活习惯不一样，住在一起多不方便啊。要是订酒店的话，肯定没问题，都包在我身上。不是我误会，是我亲戚会误会。你想啊，你这样做。人家会觉得你嫌弃人家，不愿意让人家住我们家，会吗？怎么不会啊？他们会那么想啊？那，那么赶紧回去接他们吧。哎，算了算了，都太晚了。哦。哎呀，妹子啊。那你以后天天住上海了，啊不，我明天晚上跟你们一起回去。爷，那是不是你的儿媳妇不想和你一起住啊？哎呀，你瞎说什么啊？什么呀？田飞媳妇是不是怀孕了？对呀。你还要抱孙子？嗯。回去干嘛？一个人孤零零的。哎呀，那露露她爸妈不是都上海的吗？嗯。我这待着呀，也挺闷的慌。我回去呀、啊，跟我那些邻居啊，搓搓我那小毛毽呢，对吧？对对对，也是。这大上海呀、啊，繁华的真是让人找不着北。我看还是待在家里踏实，对不对？那、啊、大哥说对，嗯，还是家里踏实。小易啊，嗯，你这次回去就直接去日本了。嗯，要不我和你爸爸到浦东国际机场去送你吧。女儿长那么大出远门，没人送，多可怜的。妈，跟你说了多少遍了，不用送，不就去了日本吗？还没出亚洲呢
，弄得大惊小怪的，显得咱们没见过世面。可你上次和你爸到超市去，就有人，有人怎么？哎呀，我不说了，不说了，反正要多加小心了。到了日本，第一件事情就把报警的电话输在你的手机里，知道吗？嗯、知道了，妈。这次去那么长的时间，妈要想你了，怎么办呢？好了好了，小姨去去读书，你这么哭哭啼啼的，像生离死别似的。爸。哎。啊、哦，别别别别别别。我走了，哎，小心啊！哎，赶紧回去吧啊、嗯，保重身体啊！哦，吃好点啊！哎，啊，妹妹，赶紧回去吧啊，爸妈，嗯，再见，再见。先生。这样子的，您上周要我订去北京的机票，您现在还要吗？北京？对。我不去了，取消吧。好的，那我就去了。哎，等等。怎么了？有事吗？嗯，就是，嗯，就是蓝小一有和你联系吗？没有哎。他好奇怪哦，好像消失了一样的。他的 QQ、MSN 呢、啊，一律通通都不上线了，电话也没有人接，就连他常用的那个电子邮箱，也现在完全联系不上了。好吧，没事了，谢谢。那老婆，嗯，最近我看电视啊。人家常说啊，这个孕妇呢、嗯，怎么了？不吃这个。哦，这鸡蛋多有营养啊！嗯，我吃我吃。孕妇什么？人家孕妇啊，怀孕的时候，总是吐的天翻地覆的。后来我就想，你怎么一点都不吐啊？啊？为什么要吐啊？每个人体质不一样，反应也不一样。哦。不过我想说啊，这两天呢，我是带你去医院，人家孕妇啊都说要补点什么，补点什么那个什么叶酸啊什么的，咱们开点吃什么？哎呀，人家古代的时候什么都不吃，照样好好的，生出来孩子还能拿状元呢。现代人就是瞎担心，给孩子吃这个吃那个补心啊补。你不是待会儿要去办公室吗？哦，对，下午去。对啊。不是你又扯开了，我想说啊，人家孩子都补了，咱孩子不补，那咱孩子。不是一出生就输在起跑线上。行行行，补补补补补补补，一会儿我们吃完早饭去医院补啊。你你说的？我说的。哎，孕妇是不是还缺钙？咱再补点钙呗。你才缺钙呢！吃早饭。嗯，很好。太太发育了很好，恭喜你，挺好的。嗯，可以回家好好的养着吧。哎，大夫，嗯，这不是尾巴吧？哎呦，哪里会是尾巴啦？你看，这个是小腿啊，这个是小小脚，这个是小手。你看，整个都很好。哎，我听人说，别人怀孕的时候都是挺着肚子走。啊，这个左一步晃，右一步晃，就跟那企鹅似的。哎，我就奇了怪，为什么你走的时候是挺着走的，我还在跳呢？哎，你别跳啊！哎，小祖宗，你可千万不能有事啊！坐。哎呀，没事儿。一会儿就坐在这儿等我，完了我进去检查出来之后就找你。那怎么行啊？我得陪你进去。不用，里边都是女的，你一个男的处在里边，多不方便、啊。那也倒是啊。对啊。行，那那那你自己进去当心点啊。嗯，不准偷看啊。怎么可能呢？真是。
我的姑奶奶，你怎么气呼呼的？慢点，慢点啊！我抓袁天飞和小璐了。啊？那上去刺打他们了吗？没有，我绕着走的。你可真是一只草狗，要我就上去打他们了。我还不如草狗呢，草狗还能哼哼两声呢，我连哼都不敢哼。你好，请问哪位点餐？我来，我来。我要一个海鲜披萨，一个意大利海鲜烩饭，呃，一个红豆冰沙，一个现成汁。啊！天哪，我的大小姐，你胃口也太好了吧！我来个意大利肉酱面就好了，服务员。好的，请稍等。以前我跟田飞在一起的时候，我满脑子都是怎么对他好，结果我越善待他，他就越亏待我。现在我自己一个人了，我得对自己好点。只有对自己好了，才有能力对别人好。这个道理是我被甩了才悟出来的。你摔了一次没带跟头啊，终于总结出人生道理，不错不错啊，值得鼓励，继续加油啊！从今天起，我要不抱怨，不埋怨，好好生活。干杯！哟，哎，来了，是吧？检查怎么样？啊？嗯，医生说呢，我的孕酮比较低，容易造成流产，所以要小心点。孕酮是什么呀？你让我看看。哎，我看不懂，你看不看？哎，赶紧我们回家吧！你们下午要去看办公室嘛？嗯，我从现在开始要卧床静养。哦，行，走，真没事啊？真没事，别吓唬我。走，马先生，董事长刚才打电话来找你有事情，说我烦着呢，现在去不了。可是这个，你就按我说的去告诉他。妈，招呼一声都不打就走了。对，那个。你说快。蓝小一，你在哪儿？可是我只看见了黑漆。蓝小一，该谈是你的心，小一，不在意，走在你的背后沉住气。今天的我和你。有种相思默契，该不该说我的真心？我用心疼爱你，我用彩虹来拥抱你，努力穿越了暴风雨，你将不再犹豫，爱是。交给我爱情，勇敢的你。都几点了、啊，又到哪儿去了你？你怎么喝成这样啊？你别管我行吗？我就是出去喝了几杯而已。混蛋，你跟我说什么？妈，你有没有失去过你特别爱的人？你失恋了，失恋就得喝成这样啊！班也不上，家也不回了，整天摆了张臭脸啊！全世界欠你多少钱似的叫失恋啊！人生这点挫折都过不去了。
我看你不如喝死算了，气死我的宝贝儿，我的孙儿啊！哎呀，哎呀，哎呀！哎呀，小叔叔，来电话了。哎，天飞呀，露露怎么样啊？挺好的吧？啊？容易流产？还洗澡啊？哎呦，那可要小心点儿啊！你让他躺到床上去，必须躺三个月啊！啊，那个什么，妈妈明天就过去照顾他好吗？你可记住，让他上床躺着，把吃的呀、喝的就端到床上给他喂啊！记着啊啊！再有事给妈妈打电话啊！哎呀，宝贝儿。嗯，哎呀呀，你怎么一个人就出来了呀？哎呀，他洗完澡又受凉的，赶快上床。医生都说了，你现在需要静养，都不能动。哎呀，我就在床上待了一天，难受死了，我下床动动。那怎么行啊？啊，我告诉你，你现在在关键时期。咱爸刚给我打电话了，他说啊，明天就来上海来照顾你。啊，忙什么呀？不是，我的意思是说吧。你看，我们才刚结婚就让你妈来照顾我，显得我多不贤惠啊！那哪会呀，贤惠贤惠啊，那就是闲在家里什么都不会，那就好了嘛。而且我妈说了，她一来啊，你这一日三餐都在床上就给解决了，那是什么待遇啊？那是皇后娘娘的待遇，而且还是东宫的，我都羡慕死了。你看，都睡了一天，手脚都肿，我给你按摩按摩啊。哎，你要吃点啥吗？吃个水果。不饿。喝个水。不想喝。啊，我头发没吹，能帮我拿吹风机？哎，行，等一下。你妈真来呀？真来。完了。天飞。天飞。天飞，天飞，妈，妈，啊，不是您，哎，真来了呀，哎呀，丽丽，快坐坐坐，啊，没事没事，我这一关门，哎，别别别别别，天飞呀，天飞，你现在是我们全家的重点保护，来。才刚给你打了电话，你今天早上这个点就到了，火车还没这个班呢，你怎么来的呀？妈妈撂下电话就着急呀，去找的老张，哎，还赶上火车了，就要关门有缝。
啊，行行。关闭。没事吧？还行，没睡醒。哎呀，想你了。啊，哎呀，来，看，哎，咱给我看，我是个鸡蛋。哎，你看，咱们带的鸡蛋多新鲜，来来来来。还有呢，来。哎呦，这回啊，全齐了。嗯。哎呀，带啥了吗？啊，小鹿，我看看看看，这回我孙子呀，这是冬天的衣服，是夏天的衣服。看，这个，哎，你们要好好看。哎呦，哎呀，看看小袜子，小袜子，看看啊，哎，看看小猫猫，这这这，什么呀？这陈飞小时候带的吧？我可没带这个东西啊。小鞋，啊，这哪来的呀？哎。妈是全村的，挨家挨户不到七点，哒哒哒敲门，哎，给人要来的，看，哎呀，啊、这别人家的呀，那都是穿过了，多脏呀！你不懂啊，要穿百家衣呀，你不懂啊。嗯，闻闻这小裤子，嗯，哪味儿哪味儿？来，闻闻闻闻。你可千万别着凉了，来披上一件衣服。哎，慢慢的，来来来来来来来，哎，哎，哇，哎，来来来，给擦擦，哎，擦擦啊，哎，好了，我马上把早饭给端过来啊，鱼片粥。还有荷包蛋，其实嘛，我能下床吃的。哎呀，你可千万千万别动，别动啊！别动了，胎气要做三个月啊！哎，哎呀，我的小孙儿哎，妈妈饿了，奶奶给孙孙儿去拿早饭吧啊！等着啊！哎呀，我的小孙儿哎，这不折我瘦吗？不是吗？我没没刷干净哎呦，你妈那个盯人战术，我实在是吃不消啊！哎呀，小鹿啊，这世界上最伟大的爱就是母爱，所以同志，你要坚持住啊！坚持，我快坚持不住了，我。嗯，我明天有个姐妹过生日，我能去她家吃饭啊？谁呀、啊？不许去。不，我就吃个饭，我我我吃完就回来，真的，我不出门。这都什么时候了，还是不行。不是你这人怎么这样啊？我已经在这个方圆一米五的床上整整躺了三天又三个小时了，我再不出去的话，孩子是没留掉，我当然快挂掉，痛痛疯了，我无聊死了。孕妇可不能激动，这都什么时候了啊？行行行，我放你去哈，但是有个条件。必须我送你过去，然后你一吃完我就接你回来。行。哎，他家有电梯吗？有啊。真的有吗？真有。那可。我们这张写字楼啊，条件非常好，二十四小时物管，中央空调，嗯，什么都有，而且租金也不贵。好，行，我考虑考虑。啊，接个电话。喂，小鹿啊，嗯，什么？流产了？
好，我叫蓝小一，毕业于浙江大学中文系，今年二十五岁。我这么说行吗？别废话，继续。我曾经在杂志社和腾飞集团工作过，嗯，担任过，担任过摄摄呃摄摄影记者和，嗯，把舌头捋直了再说话。担任过摄影记者和启轩，策划过腾飞集团。内部杂志的改版。腾飞集团这么好，你为什么要离职呢？因为一些私人原因。什么样的私人原因？没有你这么问的。把嘴给我放下来！都当妈的人了。你看你落伍了吧？现在面试官可彪悍着呢。我一朋友去面试啊，你知道面试官问他什么？问他内衣穿什么颜色的？那是职场性骚扰。不过他面试公司是戴安芬。哎，小野，我跟你说，你这么马马虎虎、吞吞吐吐，真的是不行的，回家得练啊，听见没？哎呀，这不彩排呢吗？你着什么急呀、啊？蓝小一，我告诉你，人生就没有彩排，天天都在直播，你早就该付出了，天天宅在家里带孩子，写写矫情的小文章，挣点微博的小稿费。你再这么下去啊，就没有出头之日了，听见没有？哎呀，你积点口德吧你！我要积点口德的话，妙美莲国产奶粉都喝不上了。呸 ！Mary Mary， 这是我闺蜜，明天去面试，你给她挑件衣服吧。哦，随便挑。你可真会挑，这可是名牌啊！那可不行，面试还是要穿的低调一点。其实我觉得这件还蛮适合你的，挺好看的。哎，你觉得呢？哎，哦，挺好的，挺适合你的。那好吧，就这件。大家好，我叫蓝小一，今年二十五岁，毕业于浙江大学中文系。我分别在腾飞集团和杂志社工作过，担任过摄影记者和启轩，参与过腾飞集团的企业内刊的改版。那你现在为什么要辞职呢？因为一些私人原因，这个我不想多谈。啊，那你看，还不错吧？嗯。恭喜你，蓝小姐，下周就来上班吧。谢谢，我会努力工作的。好。你是我的最大。尊敬的来宾，很高兴在这里见到各位，也祝贺腾飞集团能够成功收购传奇科技，并成立腾飞科技有限公司。我向大家宣布，腾飞集团将会陆续注资两个亿，用于腾飞集团往后的研发和拓展。如今，通讯领域的趋势是光进同退，光缆将成为主流。我们计划占领百分之五十的市场，并进入国际市场。夫人回来了，衣服给我吧。哎，哟，董事长今天回来的早啊。怎么样，签约的事情顺利吗？顺利呀、啊，哎呀，咱们猴子啊，真能独当一面。我可以退休了。哎，谢谢。哦，这传奇科技啊，最近火的嘞。许多公司集团都盯上了这块肥肉。嗯，他们老总啊，把公司市值估高到七个亿这么一个虚高到不行的价格，所有公司都觉得没戏啊。就咱们家猴子，天天盯着。
盯了大半年，今天用两亿五千万这么一个合理的价钱收购下来，这青玉一世才一结束。你知道咱们腾飞集团的股价飙高多少？多少？百分之七点八四啊！真的？我说猴子就是只猴子厉害。哎呀，长江后浪推前浪啊！这太好了呀！来，恭喜你，恭喜你！去，你退了吧，你就做全职妈妈了。去。猴子打小我就觉得他非一般人，你看他才四岁，自个儿拿钱到街边理发店去理发呀。四岁呀、啊，人家孩子四岁说话都不利索了。那是啊，要看谁生的嘛，对吧？嗯。哎，那我呢？哎，我呢？你大女儿，我小的时候你有没有仔细的观察过我有什么异于常人的天赋啊、才能啊？嗯，有有有，马小妹，你啦，打小就特能吃，一餐能吃三大碗白米饭，整个幼儿园的饭都让你给吃了。妈，但我没问。我说大实话呀，你打小就像个饿死鬼来投胎的，整天馋得不得了。猴子啊，正相反。他每到吃饭就开始数米粒，吃不到两口人就跑了，吃完一碗饭得跑遍整个街坊呢，愁死我了。哎，想到他以前那没正形的样子，真叫人闹心。但人家现在成气候了，成气候。哎，我还是比较喜欢猴子原来的样子，那叫率真。你看他现在这副德行，成天苦着个脸。哎，话又少，我觉得他一点都不开心。切，他事业心重，压力大嘛，哪像你，成天没心没肺的傻笑。我退下来，他是腾飞集团的董事长了，他的一举一动关系到广大股民的利益，他必须得成熟，你懂吗？成熟两个字你会写吗？成熟，成熟，成熟，我懂，我懂。反正猴子都是好的。哎，白的不要。擦点粉色，家里来客人喜气点。哎，您懂不懂色彩搭配？猴子，我今天看了你们收购传奇的直播了。今天腾飞的股票差点涨停了，你太厉害了，是吗？我还没有看今天的收盘。嗯，是啊是啊，今天涨幅进了前十呢。证券公司的股评师都说了，这次收购成功是对腾飞是一个重大利好，还预计腾飞能继续领涨呢。他说的对不对啊？轩轩，我上了一天的班，不想再谈工作了。OK。啊。OK。等一下，去你家吃饭，要不要我帮你妈妈买些什么呀？呃呃，不用了，他们什么都有，根本不缺东西。话不是这样说的呀，这是最基本的礼仪嘛。再说了，你也不常带我去你家吃饭，难得一次，更不能空手去了，对吧？要不然在前面哪一个超市停一下，我帮你妈妈去买一点水果啊什么的。好吧，好吧，你想买就买。来了，阿姨姐姐，哎，帮你们带了一些水果，都不知道你们爱不爱吃。哇，蓝莓，我最喜欢了，谢谢，不客气。你带什么我都爱吃。来来，就等你们吃饭了。来，王妈，来把菜端出来，过来过来。沈雪啊，听说你要来，我立刻下厨，亲自炖了百鲜粥了。来来来。试试看啊！谢谢阿姨，谢谢。嗯，好吃。嗯，是吗？嗯，真好喝。我都担心太久没做，手生了。嗯，就不要假装谦虚了。其实他心里很高兴哎，他平时对我们没有那么好。去，满桌子菜堵不住你的嘴啊！猴子啊，别光自个儿吃啊，帮沈雪夹菜呀、啊。哦，阿姨没关系，我自己来就好。看人家沈雪多懂事。是啊，这么懂事的女孩子，猴子，啊，你再不抓紧点啊，被别人抢走了。
，这件事啊，以后有空再说。嗯，我饱了，你们慢慢吃。哎，你都还没喝粥呢。妈，我说了，我已经饱了，我还要上楼打个电话问问气化部，媒体的新闻稿到底审的怎么样了。你们慢慢吃。哎哎，猴子，猴子，真是不懂事，怎么电话啥时候不能打呢？真是。没关系，阿姨，他敬业嘛，这是好事。小雪啊，这种人别理他，以后千万不要惯着他啊，该骂就骂，该吵就吵。放心，我们绝对站在你这边。姐姐，瞧你说的，我哪敢说他呀？再说了，他最近的确是很忙，我们俩见面的时间都很少，别提吵架了。别理他，我们先吃。